Hola sellantes, aquí soy FB Y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Y sí, ¿por qué mi voz suena así? Es que mi jefe me ha dicho que necesitaba mi propia voz Ya que algunos suscriptores míos me están pidiendo De que crean mi propia voz para no diferenciar entre mi jefe pero bueno, vamos a hacer un video. Hoy voy a reaccionar. Un cita suta pierde. Sí. Así que vamos con. ¡Otra dimensión! <risa> Hola, gente. Eh, sé que últimamente no me ven como. <risa> Últimamente no me ven como CAPB, sino me ven como Diego Paredes. Sí, para los que no me conozcan, ese es mi nombre verdadero. He hecho una encuesta en Instagram donde les preguntara si haría un story time sobre lo que me ha pasado en el 2015. Ya recuerdan que en mi otro canal hice un, direct, hice un drama ellas donde dije que el 2015 me pasó un dolor aquí, ¿no? Voy a contarles una historia de que... Sí, espero que no les aburra, por favor, quiero que entretengan, perdón. Y quiero que den un apoyo a este video, igual como los restos de los videos que voy a subir. Igual como los videos resubidos que últimamente no le están dando apoyo, eh, no están dando muchos likes ni vistas y eso, o sea... Así que voy a contar la historia del día que yo casi muero. Aquí vamos. A ver, retrocedamos aquí hasta la fecha 25 de marzo del año 2015. Recuerdo muy bien que yo estaba durmiendo porque era todavía las cinco y media de la mañana. Yo me desperté, pero para nada bien porque no era para alistarme y eso, sino porque sentí un dolor. Creo que fue directo aquí. No, 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 creo, es aquí, es aquí, es aquí. No, se, no sabía qué era. Yo intenté dormir un poquito y beber agua y... No, seguía el dolor. Aumentaba un poquito más el dolor. Así que yo quería... Así que yo me fui... Al baño para hacer... Es que me duele. Que me asco decirlo. Así que... Aquí está escrito. Si estás comiendo o algo de eso, discúlpeme, por favor. No piensa que soy un asqueroso. Es que eso es realidad. Ha pasado. Después de terminar... Terminar de hacer... Yo... Se, te, seguía teniendo el dolor. O sea, y sentía aumentando un poquito más. Así que decidí volver a dormir. Y me desperté a las 8 de la mañana. Fue en Lima, Perú. Recuerden que a las 7 de la mañana empiezan las clases, así que me he faltado en las clases. Mi madre obviamente se enfadó conmigo. Yo decía que sentía algo y dije, yo dije que era normal, no sé. Y luego a las 9 de la mañana amanecí, pero estaba mal. O sea, me desperté con el dolor ya aumentado. O sea, dolió más fuerte. Estaba rojo mi cara y estaba sudando un montón por el dolor y el ca Y eso estaba un poco gritando, llorando. Por el dolor que haya pas ha pasado Y bueno eh, Mi madrina que estaba ahí en Perú de visita O sea, mi madrina es de Perú Pero mi visita en ese momento no era mi madrina Ahora es mi tía En ese momento era mi tía Pero ahora es mi madrina Perdón ah, Vino y vio que estaba muy mal O sea, no, no era ya normal ya Así que dijo que iríamos al hospital Yo estaba muy preocupado Porque no sabía qué me estaba pasando Pero mi madrina ha tardado como unos 30 minutos En la instalación Mientras yo seguía tirado en la cama con el dolor, pero yo ya estaba listado ya de ponerme la ropa y eso. Y no hemos llamado a la ambulancia, pero no hemos llamado a la ambulancia, así que tuvimos que tomar un, un taxi que estaba de mi casa a unos 20 centímetros, 20 metros de, de, de casa hasta la pista donde estaba para tomar el taxi, pero ella pero no podía caminar mucho, el dolor me hace detenerme. Cuando yo el taxi me ha dicho de que, te, que vayamos muy rápido, así que el taxi ha ido lo más rápido que pudo. Y bueno, hemos ido. Pero mi tía ha llevado como unas 3 o 4 bolsas, no sé. Porque sentía mareos también en mi cabeza, sentía eso. Y bueno, en la mitad del camino sentía algo en mi estómago y mi garganta que tenía ganas de... Por favor, discúlpeme los que hayan comido y eso. Es que es real lo que me han pasado. No soy un asqueroso, créanme. Por eso ahora no estoy diciéndolo. Aquí lo dice. He hecho en una bolsa. Eh, esto ya en una bolsa. Suerte. Y tuvimos que tirarlo a alguna basura y eso. Pero el taxista ha corrido lo más rápido que pueda. Porque de mi casa al, al hospital estaba como unos 12 kilómetros. Y bueno, como he llegado, me han dicho que todavía no había pacientes. No había cama o cuarto de eso para ir. Así que me tuvieron que irme a otro hospital. Perdón, porque me estaba peinando. Me tuvimos que irnos a, a otro hospital. Y bueno, hemos tardado como un kilómetro más en correr ahí. Para llegar a un otro hospital hasta que me dijeron de que en el hospital donde yo estuve antes, que se llama Hospital del Niño, el nombre es así del hospital de Perú. Tuvimos que regresar otra vez. Me dijeron de que tenía que voltear de la entrada a la entrada de atrás para que me puedan revisar ahí mejor. Y ya pues, 
Me dijeron eso, así que tuvimos que correr, pero yo no podía correr debido a de que el dolor seguía aumentando un poco más y no podía aguantar. Me caí un, como unas dos veces y bueno, los, los, los personas que estaban ahí pues me ayudaron y bueno, yo hemos llegado ahí, justo llegamos, este, estaba esperando que, me, que mi tía haga, diciendo a la señora para que me entienda y bueno, cuando he llegado pues me revisaron todo, tuvimos que esperar revisiones y eso... Me inyectaron como tres veces aquí, aquí y otro aquí. Y bueno, cuando hemos llegado, pues ahí al, al un cuarto, me han hecho esto. Me tuvieron que echar y tuvieron que hacerme esto, o sea, todo el rato. Y de momento no sentía nada, no sé por qué mi dolor ya se había pasado. Eran como las dos de la tarde. Se me había pasado, o sea, yo ya yo dije, wow, es increíble, se haya pasado así de rápido. Así que le he dicho a mi madre que ya estaba mejor, que me regresa a casa. Yo estaba en silla de ruedas. Bueno, tengo algunas fotos de aquel día. Pero bueno, cuando vamos, era a las 2 de la tarde, hemos llamado a un taxi para regresarme a casa. Porque mi madre también estaba corriendo de allá hasta el hospital. Porque de su trabajo. Bueno, hemos tomado el taxi casi por salir del, de, la, de, la, de la calle para irnos a casa. Pues sentía otra vez el dolor. Sentía que tenía que... Sí, tenía que hacerlo otra vez, pero cuando he terminado no salió normal, salió... Discúlpenme, por favor, discúlpenme. Bueno, si sí, mi madre y mi tía se asustaron y tuvieron que regresarme al hospital, ya el taxista nos cobró menos, es de verdad, me nos cobró menos porque teníamos que ahorrar, tener más dinero para ver si me pueden pagar para curarme. No sabía qué me pasaba. Me revisaron todo, me pusieron hasta esta máquina donde revisan la parte de adentro y eso, pues me revisaron todo... Esta vez me hicieron lo mismo el mismo doctor y esta vez sí sentía el dolor más fuerte así que tuvieron que atenderme. Me pusieron como unas tres inyecciones más dos horas después. En la noche pues ya me dijeron que tenía que quedarme en ahí en el hospital porque estaba muy mal. Me pusieron hasta una inyección que ya mis amigos de Perú ya lo conocerán. Es esta foto que ven aquí, me han puesto algo en esta mano, no sé si se ve la cicatriz pero creo que no. Pero me han inyectado esto. Eh, luego bueno... Estaba muy mal, o sea, se sentía con el dolor. Al día siguiente, el 26 de marzo del año 2015, me dijeron los resultados. Me dijeron que tuve, tuve un fuerte, pero fuerte dolor en el hígado. Un fuerte dolor en el hígado por culpa de la grasa, por la grasa de la comida que comimos de la grasa. Me dijeron que tuvieron que... Había oso, dos opciones, dos opciones para curarme. O sea, yo estaba asustado porque estaba casi a punto de morir, aunque no lo crean. El doctor me dijo que estaba así a punto de morir. Eso me asustó demasiado, así que tuve que escuchar rápido al doctor lo que me dijo. El doctor me dicho, dos opciones. Uno, o te operas pero con alguien del hígado de otra persona. Eso sí que yo no quería porque no quiero operar, no me gusta que me operen. O la segunda es que me echen una medicina que cuesta muy caro. 170 soles, moneda peruana costaba. Y yo decía esa. Así que mi madre tuvo que ahorrar con el dinero del resto. En el mismo momento, mientras tanto aquí en España, mis tíos se asustaron también por aquel... Aquella noticia de que yo estaba en el hospital, o sea, yo estaba muy mal. También mandaron dinero de allá hasta aquí para poder ya mejorar. Muchas gracias a todos. Y bueno, me pusieron una inyección con una medicina aquí en la mano, como ya les dije. Estuve como unos tres días inyectado sin poder sacármelo. Cuando me lo movía salía la sangre y tuvieron que rechazarme. Cada noche me pusieron, ponían una máscara para intentar respirar mejor porque el dolor no dejaba respirar. Y bueno, pues el 26 ya me, me quedé en los pasillos. Mi madre se había quedado dormida mucho tiempo, todos los días sin poder ir a casa. Se, gracias a mi mamá que sí está conmigo, toda mi familia también, sus amigos de mi madre también y eso. Y bueno, eh, el 27 de marzo... Desde ahí, desde el 25, no comí nada, no comí nada, este, moría de hambre, solo me dejaron comer un paquetito nomás de galletas, galletas saladas y un bot una botella de agua, un poquito más. Le pedí a mi madre también que me trajera mi viejo móvil, o sea, tenía antes de este, tenía un móvil, un celular blanquito, chiquito, y una, co y una consola de videojuegos que se hacía mano. Es una PCP, para no aburrirme porque como estaba en los pasillos no había, no, no dejaban entrar a cuartos en ese momento. Ahora sí, pero en ese momento no. El 27, pues, en la mañana me llevaron a un cuarto ahí sí, pero no solo yo, había unos tres niños más. Uno que era un bebé que estaba enfermito, enfermita, pero una niña de que sea, no sé qué tiene, y había un niño que sí me ha, me ha hecho ponerme muy triste, que sí estaba muy mal. Tenía un síndrome de Down, creo, muy fuerte. Yo era el único que estaba bien ya, o sea, aunque me revisaron todo eso, me trajeron comida, me han traído como tres platos de comida para probar si estoy bien. O sea, me pusieron todo, una inyección, no me saquearon esto para nada, estaba dolorido en ese momento, pero bueno, el 27 ya, ahí sí ya estuve mejor, ya, yo decía a la doctora que ya estaba mejor, que ya no me pasa nada, 
estaba llorando porque tenía ganas de regresar a casa, que ya no, no me gustaba mucho ir al hospital. Y bueno, yo para salir necesitaba sentarme en una silla de ruedas porque no podía moverme así caminando y ahí iba por todos lados. En la noche del 26 de marzo recibí una mejor noticia. Me dieron el alta y me dijeron que podía regresar a casa ya que me revisaron y está mejor. Solo de que antes de irme me dijeron cosas que tenía que hacer. Primero, no comas tantas grasas porque si no puede volver a pasar. Segundo, haz muchos ejercicios y comas verduras. En ese momento he hecho lo imposible y lo he hecho. Y además también gracias a... Bueno, he adelgazado un poco. Y bueno, este cuando regresé a casa intenté, me dolió mucho cuando me intentaron sacármelo. Ya que estuvo tres días ahí, salió mucha sangre. Tuve, tuve que estar como unos tres días ahí tapado debido a de que había salido sangre en el momento que me lo sacaron. En ese momento estaba asustado, pero estaba feliz porque ya salí del hospital. En ese momento mi familia se juntaron, estaban muy felices. Y yo... Hasta ahora mismo he prometido que espero que nunca, jamás, jamás me vuelva a pasar. Porque esto sí fue lo que me ha asustado mucho. El doctor me dice que estaba a punto de morir. Me asusté y, le, y gracias a mi familia lograron pagar esa medicina para que ya esté mejor. Solo En, to en total solo estuve tres días. Tres días en el hospital. Y bueno gente, eh, espero que les haya gustado este video. Este, espero que les haya aprendido una lección de que... Una, una lección para los que comen demasiada grasa y eso. Y espero que ninguno de ninguno de ustedes les pase lo mismo. Ahorita mismo me ya estoy mejor. Solo espero de que no me vuelva a pasar eso. Ya quiero olvidar ese momento. Y bueno, en la miniatura obviamente van a salir como una, una o dos fotos eh, de, de mí cuando estuve en el hospital. Ya lo vieron en este video. Y bueno, denle un apoyo por favor a este video igual como el resto de mis videos. Suscríbanse a mi canal y a mi canal de gameplay. Síganme por las redes sociales que lo tengo aquí abajo. O sea, en la descripción. Y bueno, nos vemos para la próxima. Bye.